啦，爱记起赞个，起订阅，先刷介绍，和你所有的朋友哦。上我迪克，大家好，我是美食税芊芊。今天听这个开场，应该就大家知道我们今天的主题是什么了吧？没有错，有鉴于本人呢过年刚从泰国回来，然后呢又去了普吉岛两天，所以我现在整个泰魂哦，整个拉好拉满。所以呢，我们今天这一集呢。要去解锁我个人存在我的 Google Map 上标签很久及我个人之前常吃的泰式料理店，那究竟有哪一些呢？就我们一起来看下去吧。Go， 首先呢，第一间呢，就是一个需要用魔术来变出来的东西了，那就是叶子，叶子莲花，变出一朵花给大家。我知道大家拳头一定非常的紧。对，我们的第一间呢是这间莲花泰式小吃。我刚刚就是在那边点餐的时候，因为这原本是我朋友推荐的，我已经我已经有先来吃过了。我刚刚就遇到观众，他又推荐了我一些，所以我不小心就又点了一个太多。然后我点了凉拌海鲜，是我上次吃非常喜欢。然后刚刚观众推荐的虾跟拉姆，还有炒龟鸭屌跟打泡猪，因为它绿咖喱比较淡，所以我这次没有点它。我现在吃打泡猪，它不是半熟蛋。打泡也香气很棒，然后香料味也很刚好，吃起来很香。它辣度我觉得没有到非常辣，就是刚刚好那种类型，所以我觉得有点怕辣的人也可以吃的打泡猪。但有点可惜，它不是半熟蛋，哎，它是泰国米耶。这个我喜欢，我上次没有在店里面吃，因为太多朋友推荐的，所以我就先点了，然后来外带，就发现说，哎呦，就只差这个。这间头，如果是我妈，应该会觉得它不够辣。但它的桌边四宝只差没有糖，其他都有。所以大家如果觉得味道不够，可以再加。我还加我个人很喜欢的拉姆凉拌猪肉。我跟大家说，我超爱这个，这个真的是大家如果泰式料理没有吃过这个，真的是一定要试试看。辣椒锅，嗯，它这个凉拌猪它有点酸中带辣，然后很清爽。味道，但我觉得它有一个小缺点，就是对我个人吃泰菜口味来说，它的拉姆其实蛮淡的，所以如果大家要重一点，可以再加桌边四宝，但是基本上的调味是 OK 的，再重一点会更好。我真的是拉姆爱好者，我其实很想自己把它用桌边三宝调重一点，但是我本身算偏手残，我怕调一调它就有点恐怖。我来吃，哎，我先吃这个炸虾啦。这个其实我第一次吃哎，因为刚刚有观众推荐我，然后说很特别，我之前其实没有点过它。我先单纯以炸物的角度来看，它是我长在我喜好的上炸物，因为它外面很脆，而且又不会硬，它有虾味，然后我觉得说它是虾浆的那种感觉。它的泰式是因为这个酱，不然它其实就是炸物，但我觉得蛮好吃，它来可以点。哎，两百块都很大一份呢。你泰菜来说，这件其实价格算蛮平价的，但你就是要善用桌边三宝。嗯，不过我觉得辣度蛮看人的，因为对某些人来说应该觉得辣，啊，对我来说还好。它的泰奶啊，如果你点泰奶，它出来的是草莓牛奶；但如果你点泰式鲜奶，出来的才是泰奶。就是它两个其实不太一样，我觉得蛮特别的。不过它的泰奶口味上偏淡，就是我觉得有一道就是台湾人的口味想要做调整。因为老实说，正宗的泰奶我也觉得太甜，所以它这个其实淡蛮多的。但我觉得大家如果来就可以试试看。但我比较喜欢它的草莓牛奶。这个是海鲜炒龟啊屌，这个是荣我上次很喜欢的。首先呢，我本身其实不喜欢粗的面，但是这个真的很好吃。你看这个，哎呦。它这个不得了，你有看到这每一个颜色都炒得超级漂亮的吗？我每次吃这个都会吃得很丑。有锅气，虾子、鱿鱼、蛋那些，还有它的那个有一点带焦香，吃起来非常的棒。我觉得大家来真的是可以试一下这个，加一点辣粉，我会加一点柠檬，然后稍微搅拌一下。来的时候。
中间那个酱看起来很明显不是辣的那个，然后跟它的辣的干粉搭一起，我觉得很棒。这一道呢也是跟正宗泰式的炒龟鸭脚比起来，也是稍微偏淡，但是我觉得香气很到位，就是它一切的焦香跟国气都有。嗯，它加整贴心，它帮你去壳，然后我觉得蒜还 OK， 正常大小。我真的是要跟那母结婚哎、欸。桌边四宝很重要，虽然说它只有三宝，一定要加。接下来是我个人私心喜欢的凉拌米粉，虽然说是凉拌，但是我从泰国吃到这一间，他们的通常都是温的。我在泰国非常的喜欢点这一道，因为泰国都很热嘛，我觉得吃起来非常的清爽，加上它虽然不是真的冰冰凉凉的，但是它微温你就不会觉得太烫口，因为本身猫舌头。嗯非常清爽，那有点酸中带辣。它其实辣度算这几个里面算比较高的，可是你在吃的时候，你就觉得非常的开胃。我去泰国的时候，我跟我泰国的姐姐都很爱点这一道。刚刚那几个啊，你就是还要自己再加桌边吃吧。这一道是完全不用，它的味道的重度就是够够辣了。我总觉得今天的特别辣。我们刚吃完我们的莲花小吃，我只能说，我觉得大家如果喜欢吃泰式料理的人，真的可以来试试看，因为它价格非常的漂亮。我觉得整体而言，它其实有点像在泰国吃路边摊的感觉，就是我觉得调味都还不错，然后它的酸、辣、咸我都觉得有到，但是它就是整体而言稍微再淡一点点。所以我觉得大家如果喜欢吃正宗泰式，真的非常重口味的话，我觉得大家可以加它的桌边四宝。然后我觉得我桌上点的像扒泰打泡猪。然后拉姆，还有那个虾卷。我虽然说那个虾卷的泰式是因为那个酱，但是我觉得泰国真的很会炸东西。因为他，我每次吃泰国炸物的时候，我都想说，他们的炸物怎么可以炸得这么酥，然后又不会到硬。然后凉拌海鲜冬粉，它的调味呢还是我喜欢的，所以我觉得大家如果真的是还蛮能吃辣的话，你就可以试试看那一道啊。它的柠檬鱼也不错。现在呢，点的餐点都到了，预定餐有这个火山排骨，然后红咖喱，然后我还有预定了一个香蕉煎饼，其他是我看网络上蛮多人推荐，我就想多来点点看。但首先呢，先来吃金咸虾饼，这种炸的我要赶快吃它。哇，你看它多可爱，小小圆圆的，它其实香味还蛮浓的，然后吃起来有点 Q Q 软软的，外皮算蛮酥脆的，我觉得还 OK， 还不错。哇，它鲜味很够哎。嗯，我会不会点太多？我觉得泰式哈就很容易，就每一个人都会很想要吃吃看。下一个来吃这个，每一间都一定要点一下的帕泰。我们先稍微搅拌一下。我吃帕泰非常的喜欢把豆芽菜一起拌进去，它会自己滚出来，当意大利面吃法。嗯。还蛮香的，它比较甜一点点。我觉得这一道扒太好吃，但是跟我印象中在泰国吃到的扒太味道比较不一样，它甜度会稍微高一点点，但是它的锅气很香，所以我觉得来，如果是我来第二次，我应该还是会点它，就是它对我来说是好吃的。下次大虾，不过它给的豆芽都去头去尾，处理的蛮好。不用怀疑，每一次爬泰文旁边都会附一两只葱，我都直接这样把它 Q 掉。接下来是这个炸猪肉条，这一道还蛮有名的。然后我刚上桌的时候，其实也偷吃好几口，因为它长得就是很适合来当零食的。那我特别讲，一定要配它旁边的柠檬叶。它单吃啊，它是一个好吃的猪肉条，因为它炸到那种外面非常的酥香。然后口感上也还不错，都不会过硬。但是它加柠檬叶之后，它的层次又又不一样了。哎，这好吃点啤酒哦，而且它口味上不会老太重，我觉得刚刚好。接下来这道呢，玉丁菜红咖喱配红鲟。你有觉得这道好像在见过吗？是不是很像我去拍立法院汤圆的那个感觉？有一种又回到立法院的 feel。哦，哇，好香啊！哇，我是吃螃蟹苦手。我等一下会立刻把这道菜毁了。有没有姜汤？
，蛮香的，而且它不会到太辣，就蛮刚好的。它有点像新加坡的辣炒螃蟹的那个，也是拿来沾馒头的那一道的感觉。它要多实在，你看这个。大家吃螃蟹要注意牙齿，知道很容易啃就掉了。我超爱拿面包沾各种酱，然后就变这样。嗯，我来吃可以吃一下这个壳，这壳、個、哇，它看起来干净，红血，弄得很干香。这个哈，一定要这个，然后这样子捞一大口，这样子之后呢，这样子，到底是怎樣怎样子，然后再这样子放上去。有没有？这道白饭杀手哎，天光暗了，大家有感觉到吗？我们我们今天真的是泰式欧带，想不到吧？突然来一个中间出现的一个天，跟大家说一下，我跟 p a s o 第二次的联名呢，已经在四月一号准备要上线了。这一次呢，从内搭到外罩到裤子到洋装，通通都有。大家还记得上一次第一次的联名吗？直到现在呢，我在路上还看到很多人都有在穿。这一次更实搭，因为这次的衣服呢，单品拆开呢都非常的好，搭配衣橱里面原有的衣服，全部合在一起呢，也非常的鲜，非常的好看。所以呢，大家这一次绝对不能错过。而且呢，这一次呢，不只是无袖款，还要出这种专门遮手臂的，然后这也还露出锁骨的这种小细节的衣服之外，还有专门属于我的加长版。所以高个子买不到牛仔裤的人呢，这一次一定要来选一下。然后除了加长版之外，也有正常的版型，所以大家不用担心说，哎呦，修等不要那。所以大家要记得来选购哦。再来的话，就是四月一号的时候呢，我有在 Puzzle 当一日店长的活动，详细的情形呢会在我的 IG 跟 Puzzle 的 IG 上面公布，所以大家要记得去看哦。春天来了，赶快去选购衣服吧，漂漂亮亮的。他是欧德，跟着我跟帕索联名，会太硬吗？哎、欸，这件真的很好看的，因为它无袖的，里面可以搭洋装。你如果觉得手臂不喜欢露出来的话，你就可以穿这件外套，然后小露锁骨。哎呀，不能浪费这个。嗯，下一个来吃这个拉姆，它其实哈，它不是我们那个凉拌寿满足，因为我刚本来想点，但因为它说没有猪肉了。这个做法其实跟凉拌猪肉一样，所以我就点了它。这个里面是松板的，口，就是这个味道。柠檬的辣、鲜跟带酸，通通都出来了。口味上比较重一点，所以大家记得要记得配饭。对我来说是非常我印象中在泰国吃到的味道。乱点，点到一个赞的，哎呦，哇，它香料味超香的，里面是松板，然后吃起来就 Q Q 脆脆的。我觉得泰式中餐就是这样，你觉得辣、酸，但是你就是会越吃越爽。像我现在就，可是就会觉得哦好爽。这看起来真的是让我想到去那个乔德夜市的那一集。混出去。哎，我觉得比我在乔德夜市吃到肉还多。它的肉真的很多。很怕山崩，哦，有有,有这有汁可以沾的，嗯，我觉得吃起来的味道啊，香气我觉得稍微弱一点点，但是我觉得还有一个加分的点是它肉非常的多，因为我在桥头夜市基本上我们就在啃骨头概念，可是它这个排骨的给的每块肉都很多，然后上面的肉会稍微干一点，但下面的肉有泡到糖汁，我觉得就比较嫩，我想把这拔起来，呜呜呜。因为呢，我们现在甜点都上了，然后这是班南蛋糕，刚好特别说要趁热，所以我去哪里，我自己非常的期待这个，因为呢，我之前跟全家里面不是有出过班南那个蛋糕嘛，就很喜欢这个口味，有没有很可爱？嗯 ，Q Q 软软的，然后它的班南叶的味道刚刚好，不会让你觉得非常的甜腻，就是它香气有缓缓的冰咬变出来。而且它里面不太像是那种鸡蛋糕，感觉它有点糕状，你知道？咬起来其实有点像好贵。下一盘，有没有觉得甜点源源不绝？我本人就是非常热爱泰式的甜点。你看这个香蕉煎饼，哇！你有听到脆脆的声音吗？
外面超级脆，就它口味上你完全就是香蕉煎饼味道一模一样之外，它外面其实煎得非常的脆，然后再配上面的味道，我你你有听得到吗？那个脆声有哈。因为我昨天蛮多人不喜欢吃香蕉煎饼，是因为怕它太甜，但是我觉得这个甜度还蛮刚好的。嗯，就比我在泰国买的路边摊好吃哎，好脆哦、喔。还有一个很优秀的点，就是它的焦没有到非常的焦，很迅速可以嗑光它。吃完了，我们的芒果糯米饭，我刚刚还以为没有，结果有。每次去泰国，我一定会点的芒果糯米饭。哇，在台湾吃到它，现在其实有点蛮兴奋的。哇，就是它！哇，好辣，还在刚刚的那个辣。我跟你说，它非常优秀，你知道为什么吗？因为它咸椰奶调得非常的好。那种咸咸的带点椰奶的香气之外，台湾的芒果太甜了，可它挑的这个甜度刚好，再配上咸椰奶，再配上这糯米，刚刚好。大家来一定要点它，很、嗯、好吃耶！我目前真的吃的差不多了，剩下等下慢慢吃。但我先跟大家做个大概总结，我自己觉得香蕉煎饼、芒果糯米饭、斑斓叶蛋糕，我觉得这三个甜点大家都可以试试看。哎，怎么刚好这三个都甜点？就我觉得这三个我都蛮喜欢的。然后其实像拉姆，它是松饼肉，但是我觉得它如果之后可以点它的那拉姆，我应该会想点点看，因为我觉得它的口味上是有重我的。然后还有它的猪肉条，哇，配上柠檬叶，我觉得非常的适合。这几个是我觉得我下次来会点的。然后其实我觉得帕泰的口味上还不错，我觉得。来可以点，因为我觉得它是好吃，只是就比较不是我印象中的泡菜，但它就是好吃。嗯、他们的音乐真的好大声哦，我们真会有版权泡的问题吧？来哦，我现在点的全部都到了。我点了瀑布跟酸辣的，然后瀑布的话，其实就是我们一般场面常听到的那种加猪血下去的。然后我还点了蛮多人推荐的鸡翅、春卷跟猪肉。但首先呢，我们先吃瀑布的好了。然后点瀑布的话，你就可以加点这个炸猪皮，然后你就可以把它丢下去。然后因为它桌边不是有给那个豆芽菜跟九层塔嘛，你也可以一起把它加进去。真的很有在泰国感觉，因为泰国人在路边摊点餐的时候，他就会付一碗蔬菜给你，然后。看你要不要加。嗯。由于我个人的习性，还要再加一点辣椒。用猪血下去用的嘛，反正它吃起来是完全没有车味的。然后我觉得它的面条稍微偏软一点点，一定要加桌边的四宝，因为它整体来说偏淡。你可以再加一点驴肉啊，加一点辣椒，我觉得味道会是最刚好的。我刚看起来是不是像在泰国饭店？大猪肉。是有鱼露的那种辣酱，然后很香，就很棒。因为它的猪肉啊，用到很酥，很香。嗯，它不是一般那种泰式酱那种挤上去而已，它还要再另外做调味。嗯，来吃看酸辣口味的，一样也加一下这个，把它当油条就对了。推荐大家点，因为它就是很酥很香。然、嗯、后来试试酸辣。嗯，酸辣的更合我喜爱，它的酸跟辣不味道非常的刺激，还蛮刚好的。然后吃的时候，甚至你不太需要什么调味，我觉得整体而言还是淡一点，但我觉得还算蛮 OK 的，才六十五块，我觉得很划算，很爽口，很适合夏天吃。我加一点菜，就加这个就好，左边就可以这样子加蔬菜。它的龟鸭屌不是偏软吗？所以你加了那个豆芽菜之后，那个增加那个脆度，口感就还蛮好的。哇，豆芽菜是生的，而且跟泰国一样，那个生感很重，一模一样，很还原。哎，还有猪肉要点呢，好好吃。哎，它又没有很贵，赞。
，春卷，沾一下它的酱，哇哦，春卷还不错，然后外酥内软，里面的料馅料也还蛮多的。很多春卷我觉得倒是可点可不点，猪肉可以点。看着叉子跟汤匙也很开心，因为就是很薄。<笑>我来吃看炸鸡翅，泰国的你知道他们必点的，所以我想说来试试看。它炸的非常的干香，然后里面的肉还是嫩的，好吃。哇，这个如果沾一点这个，你听到那个很酥脆的声音吗？我觉得整体这而言呢，我觉得这间哈哈罗还蛮推荐大家可以来吃吃看的。然后我觉得它的瀑布啊，就是大家基最基本的船面是用猪血下去做的，我觉得味道还不错。但我个人更推它的酸辣口味。因为它的酸辣口味，我觉得酸辣程度刚刚好。如果大家想要再吃重一点的话，就可以加它的桌边四吧。我觉得整体而言有稍微淡一点，但我觉得以台湾人的口味来说算很 OK 的。然后大家来一定要点它的猪肉，因为我觉得它的猪肉搭起来真的非常的优秀。然后炸鸡翅我觉得整体而言也不错。然后吃的时候记得可以再加点它的那个猪皮，然后把它丢到汤里面一起吃。我觉得这样就非常的到地的那个吃法，而且它的猪皮的那个味道融入汤里面的时候，你就会觉得味道更有层次。我怎么现在才来吃这间呢？我觉得不错。嘿，各位，不知道这三间泰式看下来，大家最想要吃哪一间呢？首先，第一间莲花的价格就是比较漂亮，然后它整体口味我觉得有稍微淡一点点，但因为它有桌边四宝，所以如果你喜欢很正宗的泰式口味的话，你就可以自己用桌边四宝把它加到非常的够味，然后品相也很多。第二间 Zip 的话，我觉得它价格稍微高一点点，不过它的味道是真的细致蛮多的，然后整体的吃下来的感觉我也觉得还不错，尤其是它的甜点，请大家务必要预定它的甜点，因为我个人蛮喜欢他们家的甜点的，就不管是芒果糯米饭、香蕉煎饼，还有它的斑斓蛋糕，我都觉得还蛮中我的，因为我觉得口味上跟口感上都还蛮不错的。接下来就是第三间，第三间船面呢，哈哈鲁虽然说它的品相有稍微少一点点。但是呢，我觉得吃起来很有在那个泰国路边摊的那种感觉，所以我还蛮推荐大家来可以吃它酸辣口味跟它的猪肉口味的。我自己觉得品相少，但是我觉得一进去那个整个氛围感就是拉好拉满，就感觉还不错。尤其是蛮多客人进进去，然后都在聊一些泰国相关的，我觉得那个感觉还不错。不知道这三间看下来，大家有最想要吃哪一间吗？或者是说？你个人有非常推荐的泰式料理，也可以在下面留言跟我说，因为我回去吃。接下来呢，就是跟大家说一下，就是我跟 Puzzle 的联名在四月一号已经上线了，大家有兴趣的话，要记得去买哦。就是整体的联名呢都非常的可爱，日系有点微微姐姐风，什么类型都有，所以大家可以好好的去逛一下。四月一号呢也有一日店长的活动，详细大家可以上 Puzzle 的 IG 跟我个人的 IG 上面去看。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样。拜拜，萨瓦迪卡。啊，怎么这么可爱？吃了就走了。哎哎哎，你干什么？